টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে তোমাদেরকে আবার স্বাগতম জানাচ্ছি আমরা হিসাব বিজ্ঞান প্রথম পত্রের প্রাপ্য হিসাব সময়ের হিসাব সংরক্ষণের সপ্তম পর্বে আজকে তোমাদেরকে দেখাবো কিভাবে প্রত্যেকটা একটা হিসাবের কিভাবে প্রত্যেকটা অংশ তৈরি করব যেমন ফার্স্টে আমরা আজকে করব হচ্ছে প্রয়োজনীয় যে আবেদন দেখিলা তো তোমরা একটু খেয়াল করো যে এক্স লিমিটেডের রেওয়ামিল আংশিক এটা কিন্তু কয়েকভাবে থাকতে পারে যেমন দেওয়া থাকতে পারে আর্থিক বিবরণী আংশিক এটা লিখিত আকারেও থাকতে পারে আবার এরকম বক্স আকারেও থাকতে পারে যখন আমি তোমাদেরকে আরও উদাহরণ করাবো বা বোর্ড কোয়েশন সলভ করবো তখন তোমরা এই জিনিসগুলো দেখতে পারবা তো দেখো যে এক্স লিমিটেডের আংশিক রেওয়া মিলে প্রাপ্য হিসাব এক এক দুই হাজার সতেরো এটাতে দেওয়া আছে পঞ্চাশ হাজার টাকা দেখো এটা কিন্তু বছরের একদম শুরুতে তার মানে এটা প্রারম্ভিক তারপরে হচ্ছে অনাদায় পানা সঞ্চিতি এক এক দুই হাজার সতেরো তার মানে বছরের শুরুতে অনাদায় পানা সঞ্চিতি তার মানে বিগত বছরেরটা এবছর নিয়ে আসছে এটা আছে সাত হাজার লিখিত বা অবলোপনকৃত অনাদায় পানা বা করিম তোমরা জানো যে এটাকে হিসাবভুক্ত করা হয়েছে বা অবলোপন করা হয়েছে আমাদের অবলোপন করতে হবে না এটার পরিমাণ আছে আট হাজার নিচে কি বলতেছে দেখো যে এবছর ধারে বিক্রয় পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা যা হিসাবভুক্ত হয়নি তোমাদেরকে যখন আমি জাবেদা করেছিলাম তখন কিন্তু ওই ডেমোর মধ্যে আমি বলছিলাম যে যদি কোনো ধারে বিক্রয় হিসাবভুক্ত না হয় তাহলে ওইটা কিন্তু কি নিয়ে আসতে হবে ওটা জাবেদা দিতে হবে দেনাদারের নিকট থেকে পাঁচ হাজার টাকা আদায় যোগ্য নয় অবশিষ্ট দেনাদার বা প্রাপ্য হিসাবের উপরে দশ পার্সেন্ট সঞ্চিতি ধার্য করো আমাদের করণীয় হচ্ছে প্রয়োজনীয় যে আবেদা দেখিলা এখন এই যে আবেদা দেখিলাটা আমরা সমাধান করব ভবিষ্যৎ সঞ্চিতি ব্যবস্থা এই পদ্ধতিতে কারণ তোমরা জানো যখন কোনো কিছু বলা না থাকবে তখন আমরা সঞ্চিতি ব্যবস্থাতে ওইটা সমাধান করব তো দেখো এটা হচ্ছে এক্স লিমিটেডের যে আবেদা বই তারিখ হচ্ছে কত দুই হাজার সতেরো এই যে দুই হাজার সতেরো এখন দেখো প্রথমে যে জাবেদাটা আমরা নিয়ে আসবো সেটা হচ্ছে ধারে বিক্রয় যেটা হিসাবভুক্ত হয়নি তাহলে ধারে বিক্রয় কত আছে পঁয়ত্রিশ হাজার কিন্তু দেখো এটার কোনো স্পেসিফিক ডেট যদি দেওয়া না থাকে তখন তোমরা একটা কাজ করতে পারো যদি এখানে তারিখ থাকতো তারিখ বসাবার না থাকলে তোমরা সিরিয়াল ওয়াইজ বসাই দিলে হবে তো আমরা প্রথম যে জাবেদাটা নিয়ে আসবো এক নম্বর সেটা হচ্ছে কি সেটা হচ্ছে ধারে বিক্রয় যেটা হিসাবভুক্ত হয়নি তাহলে এটা যে আবেদা হচ্ছে কি প্রাপ্য হিসাব ডেবিট প্রাপ্য হিসাব ডেবিট আর বিক্রয় হিসাব ক্রেডিট এই যে পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা আমরা নিয়ে আসবো এটার ব্যাখ্যা আমরা কি দিব এটার ব্যাখ্যা হচ্ছে বাকিতে বা ধারে বিক্রয় হিসাবভুক্ত করা হলো বাকিতে বা ধারে বিক্রয় হিসাবভুক্ত করা হলো দেখি এরপরে কি আছে এরপরে যেটা আমাদের নিয়ে আসতে হবে সেটা হচ্ছে লিখিত বা অবলোপনকৃত অনাদায় পাওনা বা করিন যেটা হিসাবভুক্ত করা আছে এটা নিয়ে আসবে তো সঞ্চিতি পদ্ধতিতে এটার যাবেদা কি হবে সঞ্চিতি পদ্ধতিতে এটার যাবেদা বা অনাদায় পাওনা সঞ্চিতি হিসাব ডেবিট প্রাপ্য হিসাব ক্রেডিট তাহলে এই যে অনাদায় পাওনা সঞ্চিতি হিসাব ডেবিট অনাদায় পাওনা সঞ্চিতি হিসাব ডেবিট প্রাপ্য হিসাব ক্রেডিট কত টাকা ছিল আট হাজার তাহলে এখানে আট হাজার টাকা বসাও দেখো তো এটার ব্যাখ্যা কি হবে দেখো বলছে লিখিত বা অবলোপনকৃত অনাদায় পাওনা তাহলে এই যে লিখিত বা অবলোপনকৃত অনাদায় পাওনা এই যে এখানে আমরা নিয়ে আসবো লিখিত অনাদায় পাওনা সে ভুক্ত করো এরপরে দেখো এখানে কিন্তু আর কিছু নাই দেন আমরা এখানে দেখব হচ্ছে তারপরে দেনাদারের নিকট থেকে পাঁচ হাজার টাকা আদায় যোগ্য নয় এটা আরও অন্যভাবে আসতে পারে যে দেনাদারের নিকট থেকে এত টাকা পাওয়া যাবে না বা এত টাকা অবলোপন করতে হবে 
এখনো অবলোপন করা হয়নি বা কুরিন এত টাকা অবলোপন করতে হবে বা এত টাকা অবলোপন করো এইভাবে বলা থাকবে তাহলে ওইটাকে আমরা কি অলিখিত বা অবলোপন করা হয়নি এরকম অনাদায় পাওনা ধরব তাহলে দেখো আমাদের এখানে তিন নম্বর যে জাবেদারটা আমরা দিব সেটা হচ্ছে সেম আগের একই জাবেদার লিখবো কিন্তু টাকার পরিমাণটা চেঞ্জ হবে তো আবার আমরা লিখব অনাদায় পাওনা সঞ্চিতি হিসাব দেবে अवलोपन দেখো এই ছাড়া কিন্তু এখানে আমাদের আর কোনো জাবেদা নাই এখন আমরা কি করব এখন এই যে দুই নাম্বার আর তিন নাম্বার এই দুইটা জাবেদা এই দুইটাকে আমাদের বিশদায় বিবরণীর মধ্যে হিসাবভুক্ত করতে হবে তাহলে হিসাবভুক্ত করতে হলে ওটার জাবেদা কি দিতে হয় চার নাম্বার আমরা ওটার জাবেদা দিব অনাদায় পাওনা হিসাব ডেবিট অনাদায় পাওনা হিসাব ডেবিট আর অনাদায় পাওনা সঞ্চিতি হিসাব ক্রেডিট অনাদায় পাওনা সঞ্চিতি হিসাব ক্রেডিট টাকা কত হবে তাই না টাকাটা আমাদেরকে কিন্তু একটু ক্যালকুলেশন করে বের করতে হবে এগে আমি তোমাদেরকে বলেছি যে আমাদের এই হিসাবভুক্ত করণে যখন জাবেদা দিব তখন আমরা এটা কি ক্যালকুলেশন করে টাকা বের করব তো ক্যালকুলেশনটা কিন্তু কি বিশদায় বিবরীতে ঠিক যেভাবে লিখতে হয় ওইভাবে লিখে টাকাটা বের করব আমরা আর্থিক বিবরণী আর্থিক বিবরণীর বিশদায় বিবরণীতে কিন্তু এই অংশটা করেছি তোমরা নাইন টেন অবশ্যই এটা করেছ তো একটু দেখো আমরা ফার্স্টে লিখিত অনাদায় পাওনা নিয়ে আসবো লিখিত অনাদায় পাওনা দেখো আমাদের লিখিত অনাদায় পাওনা বা কুড়ি কত আছে আট হাজার টাকা এই যে আট হাজার যোগ নতুন বা অলিখিত অলিখিত অনাদায় পাওনা এটা কত এই যে পাঁচ হাজার টাকা এটা নিয়ে আসবো এই যে পাঁচ হাজার তাহলে যোগ করলে কত হলো আমাদের তেরো হাজার টাকা এর সাথে আমরা যোগ করব যোগ নতুন অনাদায় পাওনা সঞ্চিতি নতুন অনাদায়ে পাওনা সঞ্চিতি নতুন অনাদায় পাওনা সঞ্চিতি কত হবে তুমি একটু দেখো আমি এখানে ওইটার ক্যালকুলেশন করতেছি আমাদের আগের প্রাপ্য হিসাব কত আছে পঞ্চাশ হাজার তাহলে পঞ্চাশ হাজার আমরা নিয়ে আসব এর সাথে যোগ করব যে অলিখিত ধারে বিক্রয় যেটা যোগ অলিখিত ধারে বিক্রয় কত পঁয়ত্রিশ হাজার তাহলে মোট কত হলো পঁচাশি হাজার এখন দেখো ওই পঁচাশি হাজার থেকে আদায় হবে না কত পাঁচ হাজার তাহলে পাঁচ হাজার মাইনাস করে দিই মাইনাস পাঁচ হাজার দিলে আমাদের কত আসতেছে আশি হাজার টাকা দেখি আশি হাজারের উপরে এই দেখো অবশিষ্ট দেনাদার তাহলে আমাদের অবশিষ্ট দেনাদার আছে আশি হাজার এবার এটার উপরে দশ পার্সেন্ট সঞ্চিতি ধার্য করো তাহলে ইন্টু দশ পার্সেন্ট সমান সমান কত আসবে আট হাজার টাকা এই আট হাজার টাকা হচ্ছে আমাদের নতুন অনাদায় পাওনা সঞ্চিতি তাহলে এই যে নতুন অনাদায় পাওনা সঞ্চিতি আমরা এখন এখানে আট হাজার লিখব তাহলে এখন আমাদের মোট কত হচ্ছে একুশ হাজার টাকা এই একুশ হাজার থেকে আমরা মাইনাস করব মাইনাস পুরাতন অনাদায় পাওনা সঞ্চিতি এটা কত আছে এই দেখো অনাদায় পাওনা সঞ্চিতি এক এক দুই সাত হাজার টাকা তাহলে সাত হাজার আমরা এখান থেকে মাইনাস করে দিই সাত হাজার আমরা মাইনাস করব তাহলে এখানে কত থাকে চোদ্দ হাজার এই চোদ্দ হাজার হচ্ছে কিন্তু আমাদের কি অনাদায় পাওনা খরচের পরিমাণ যেটা আমরা বিশদায় বিবরণীতে লিখি তাহলে যেহেতু বিশদায় বিবরণীতে দেখো চার নাম্বার যাবে দা হিসাবভুক্ত করতেছি তাহলে এখানে এখন এই চোদ্দ হাজার টাকা আমরা কি করব নিয়ে আসবো এই যে চোদ্দ হাজার তাহলে এইখানে আমরা এখন কি দিব আমরা এখানে লিখব অনাদায় পাওনা হিসাবভুক্ত করা হলো অনাদায় পাওনা হিসাবভুক্ত করা হলো
কোথায় হিসাব ভুক্ত করলাম বিশদায় বিবরণীতে এই যে আমাদের টাকা এরপরে পাঁচ নাম্বার হচ্ছে এই যে ওনাদের পাওনা একটা নামিক হিসাব তোমরা জানো এটা হচ্ছে কি ব্যয় জাতীয় হিসাব যত আয় ব্যয় হিসাব আছে এটাকে আমরা নামিক হিসাব বলি তো দেখো ওনাদের পাওনা একটা ব্যয় তো ব্যয় আর আয় কিন্তু বিশদায় বিবরণীতে বন্ধ করে দিতে হয় তাহলে এই ব্যয়টাকে আমরা বন্ধ করে দেবো তাহলে বন্ধ করতে হলে কোনো একটা হিসাবের ঠিক বর্তমান অবস্থা যা থাকবে তার উল্টাটা করতে হবে তাহলে এটা এখন ডেবিট আছে আমরা উল্টাটা কি করব ক্রেডিট করব তাহলে অনাদায় পাওনা হিসাবকে ক্রেডিট করলে ডেবিট করব কাকে ডেবিট করব আয় ব্যয় সারাংশকে তাহলে আমরা এখানে লিখব আয় ব্যয় সারাংশ হিসাব ডেবিট অনাদায় পাওনা হিসাব ক্রেডিট কত টাকায় চোদ্দ হাজার টাকায় তাহলে চোদ্দ হাজার টাকা আমরা বন্ধ করলাম এখানে আমরা ব্যাখ্যা লিখবো কি অনাদায় পাওনা খরচ বন্ধ করা হলো অনাদায় পাওনা খরচ বা হিসাব অনাদায় পাওনা হিসাব বন্ধ করা হলো এই ছিল হচ্ছে আমাদের কি যাবে দা তাহলে তোমরা দেখো আমি আবার একটু রিপিট করতেছি প্রথমে আমাদের ধারে বিক্রয় যেটা হিসাবভুক্ত হয়নি ওটার যাবে দেয় দেখো ধারে বিক্রয় যাবে দেয় নিয়ে আসছে এক নম্বরে দেন লিখিত বা অবলোপনকৃত অনাদায় পাওনা আছে এই যে দুই নম্বর ওই যাবে দেয় নিয়ে আসছি দেন তিন নম্বরে দেখো এত হাজার টাকা আদায় হবে না তো এটা আমাদেরকে কি অবলোপন করতে বলছে এই যে আমরা তিন নম্বর যাবে দা দেন এই দুই আর তিন নম্বর যাবে দাকে আমরা বিশদায় বিবরণিত অন্তর্ভুক্ত করছি দেন পাঁচ নম্বর এটাকে বন্ধ করে দিচ্ছি এই ছিল হচ্ছে আমাদের কি যাবেদা দেখিলা তো তোমরা লেনদেনগুলা পড়ে বুঝে তারপরে যাবেদা দেখিলা দিবা তো এরপরে আমি হচ্ছে আর অন্যান্য হিসাব নিয়ে তোমাদের সামনে আসবো সে পর্যন্ত তোমরা সবাই আমার সাথে থেকো ভালো থেকো আল্লাহ হাফেজ